മംഗളവാർത്തക്കാലം മൂന്നാം ഞായർ സ്പേസ് ചാനലിൻ്റെ വചന വിചാര ചിന്തകളിലേക്ക് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എല്ലാവരെയും സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സന്തോഷത്തിൻ്റെ സൂചനകളാണ് ഈ കാലയളവിൽ പ്രത്യേകിച്ച് മംഗളവാർത്ത കാലത്തിൽ സുവിശേഷം നമുക്ക് തരുന്നത് മംഗളവാർത്തക്കാലം ഒന്നാം ഞായറാഴ്ച നമ്മൾ ധ്യാനിച്ചു എലിസബത്ത് സക്കറിയ ദമ്പതികൾക്ക് ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിക്കും എന്ന് മാലാഹിയുടെ സന്ദേശം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അതൊരു വലിയ മംഗളവാർത്തയായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ ആഴ്ചയാകട്ടെ പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തിന് ദൈവകുമാരൻ്റെ അമ്മയാകാനുള്ള ഭാഗ്യം അതൊരു മറ്റൊരു മംഗളവാർത്തയാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മൂന്നാമത്തെ ആഴ്ച നമ്മളിന്ന് വചന ചിന്തകളിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്ന ആഴ്ചയെ പറ്റിയാണ് ഇന്ന് സക്രിയ എലിസബത്ത് ദമ്പതികൾക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ലഭിക്കുമെന്നുള്ള വാഗ്ദാനം പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുന്ന ആഴ്ചയാണിന്ന് അതും അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയൊരു മംഗളവാർത്ത അവരുടെ പ്രവചനത്തിൻ്റെ പൂർത്തീകരണം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് സംഭവിക്കുന്നു അതൊരു മംഗളവാർത്തയാണ് പിന്നീടുള്ള ആഴ്ചയാകട്ടെ യൗസേ പിതാവിന് നല്ലൊരു മംഗളവാർത്ത ലഭിക്കുന്നു അത് ദൈവകുമാരൻ്റെ വളർത്തച്ഛനാകാനുള്ള ഭാഗ്യം യൗസേ പിതാവിന് ലഭിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അതൊരു മംഗളവാർത്തയായി മാറുന്നു ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതി ആകട്ടെ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ തിരുപ്പിറവിയുടെ ആഘോഷം സകല ജനത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള സന്തോഷത്തിൻ്റെ സത്വാർത്ത അപ്പോൾ ലോകം മുഴുവനും വലിയൊരു സന്തോഷം ആ ഒരു വാർത്ത പ്രദാനം ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ ഈ കാലയളവിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ആരാധന ക്രമവത്സരത്തിൽ സന്തോഷത്തിൻ്റെ നല്ല സൂചനകളാണ് സുവിശേഷ ഭാഗം മുഴുവൻ നമുക്ക് തരിക എന്നാൽ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വലിയൊരു കാത്തിരിപ്പുണ്ട് മംഗളവാർത്ത ജീവിതത്തിൽ സാഫല്യീകരിക്കപ്പെടുവാനായിട്ട് നീണ്ടൊരു കാത്തിരിപ്പിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് പെട്ടെന്ന് നടക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ അല്ല മംഗളവാർത്ത അതിന് കാത്തിരിക്കണം പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കണം നമ്മൾ എത്രയോ ഇടങ്ങളിൽ കാത്തിരിക്കുന്നവരാണ് ബസ് കാത്തിരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഒരു ബസ് കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രത്തിൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ട്രെയിനു വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നു വിമാനത്താവളത്തിൽ വിമാനം കിട്ടാനായി കാത്തിരിക്കുന്നു ഓഫീസുകളുടെ മുമ്പിൽ ഫയലൊന്ന് നീങ്ങി കിട്ടാനായി കാത്തിരിക്കുന്നു മാർക്ക് പ്രതീക്ഷിച്ച് കാത്തിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് ചിലരെയൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ബിവറേജ് കോപ്പറേഷൻ്റെ മുമ്പിൽ നീണ്ട ക്യൂവിൽ കാത്തിരിക്കുന്ന ആളുകളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും കാത്തിരിപ്പാണ് മനുഷ്യൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആരംഭം മുതൽ വലിയ കാത്തിരിപ്പാണ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ എൻ്റെ അമ്മയെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ അപ്പൻ വൈകുന്നേരം വൈകി വരുന്നെന്ന് നോക്കി പ്രതീക്ഷയോടെ വഴിക്കണ്ണുമായി കാത്തിരിക്കുന്ന എൻ്റെ അമ്മയെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത്താഴം പോലും കഴിക്കാതെ അപ്പം എല്ലാ കാത്തിരിപ്പുകളും നമുക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നത് അതിനെ സന്തോഷകരമാക്കി മാറ്റുന്നത് അതിൻ്റെ പിന്നിലെ പ്രതീക്ഷയാണ് പ്രതീക്ഷകൾ നശിച്ചു പോയാൽ തീർന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ചിലരൊക്കെ കാത്തിരുന്ന് അത് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് കിട്ടാതെ വരുമ്പോഴായിരിക്കാം ഒരാളെ പ്രതീക്ഷിച്ച് കാത്തിരുന്ന് ലഭിക്കാതെ വരുമ്പോഴായിരിക്കാം നമ്മൾ ഈ പോയ വാരത്തെയൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു ചിന്ത തന്നെ ഇതായിരുന്നല്ലോ ഈ ചുഴലിക്കാറ്റൊക്കെ അടിച്ച് കടലിൽ പുറം കടലിൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോയ തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കാത്ത് എത്രയോ കുടുംബങ്ങളിൽ അമ്മമാരും മക്കളും കാത്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും ഈ കാത്തിരിപ്പാണ് ചിലരൊക്കെ കാത്തിരിപ്പ് മുഷിപ്പായിട്ട് തോന്നുന്നു പ്രതീക്ഷ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമ്പോൾ മുഷിപ്പാകും നിരാശയാകും ചില ആത്മഹത്യയെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കും അപ്പോൾ കാത്തിരിപ്പിന് എപ്പോഴും സജീവമായി നിലനിർത്തുന്നത് അതിൻ്റെ പിന്നിലെ പ്രതീക്ഷയാണ് ഇതാ എലിസബത്ത് സക്രിയ ദമ്പതികളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം കൊടുത്ത ആ വലിയ വാഗ്ദാനം അത് പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുന്ന വചന ഭാഗമാണ് ലുക്ക സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം അൻപത്തി ഏഴ് മുതൽ അറുപത്താറ് വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങൾ അവരുടെ പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് ദൈവം കാത്തിരിപ്പിന് ദൈവം ഉത്തരം കൊടുക്കുകയാണ് യോഹന്നാൻ എന്ന് പറയുന്ന ശിശുവിനെ സമ്മാനിച്ചുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആവണം കുഞ്ഞു ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എലിസബത്ത് പറഞ്ഞു ഇനി യോഹന്നാൻ എന്ന് പേരിടണം സക്രിയായ്ക്ക് മറത്തൊന്നും പറയാനില്ല എഴുത്തു പലക വരുത്തി യോഹന്നാൻ പറഞ്ഞു അവൻ്റെ പേര് യോഹന്നാൻ തന്നെയാണ് എന്തുകൊണ്ട് അവർ ഈ പേര് നിർദ്ദേശിച്ചു എന്നറിയണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പിന്നിലെ അർത്ഥം എന്താണ് യോഹന്നാൻ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഗ്രഹിക്കണം യോഹന്നാൻ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ദൈവം കരുണ കാണിച്ചു ദൈവത്തിൻ്റെ സമ്മാനം എന്നൊക്കെയാണ് സത്യമല്ലേ നീണ്ട വർഷത്തിൻ്റെ കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ വാർത്തിക കാലത്ത് ദൈവം ഒരു കുഞ്ഞിനെ കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സമ്മാനം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ കുഞ്ഞുണ്ടായാൽ അവരെ കുഞ്ഞിനെപ്പറ്റി അത്
ഇല്ല യോഹന്മാരാണ് അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ സമ്മാനമാണ് ആ ഒരു തിരിച്ചറിവിലേക്ക് വളരാൻ ഇന്ന് തിരുസഭ ഈ മംഗളവാർത്തക്കാലം മൂന്നാമത്തെ ഞായറാഴ്ച നമ്മളെല്ലാവരെയും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിലേക്ക് വളരാം കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഗൗരവത്തിലെടുക്കേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അത് ഗൗരവത്തിലെടുക്കണമെങ്കിൽ അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ സമ്മാനമാണെന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാം നമ്മൾ കാണുന്നു സങ്കീർത്തന നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് മൂന്നിൽ വായിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹമാണ് മക്കൾ ദൈവദാനമാണ് മക്കൾ ഉദരഫലം അവിടുത്തെ ഒരു സമ്മാനം മക്കവാരുടെ പുസ്തകം രണ്ടാം പുസ്തകമാണ് അതിലെ ഏഴാം അധ്യായം ഇരുപത്തി രണ്ടാം തിരുവചനത്തിൽ ഒരു അമ്മ തൻ്റെ ഏഴു മക്കളെ ചേർത്ത് നിർത്തി പറയും മക്കളെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ എൻ്റെ ഉദരത്തിൽ വന്ന് പിറന്നു എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ നിങ്ങൾക്ക് കൈകളോ നിങ്ങൾക്ക് കാലുകളോ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലെ ഒരവയവം പോലും വാർത്തെടുത്തത് ഞാനല്ല മറിച്ച് നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവാണ് ഒരമ്മ കണ്ണുനീരോടുകൂടി കൃതജ്ഞതയോടുകൂടി തങ്ങളെ മക്കളെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്ന ഭംഗിയുള്ള രംഗമാണ് മക്കവാരുടെ പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുക പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സത്യം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുക നമ്മുടെ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ദൈവത്തിൻ്റെ സമ്മാനമാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ ഒരു സമ്മാനം സ്വീകരിച്ച കൃതജ്ഞതയോടുകൂടി തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്താൻ സഭ വചനഭാഗം നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇന്നൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ നമ്മുടെയൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ വളർന്നു വരുമ്പോൾ എത്ര ഇടങ്ങളിലാണ് അവരുടെ മനസ്സ് വേദനിക്കുന്നത് അവരുടെ മനസ്സ് നൊമ്പരപ്പെടുന്നത് ഈശോ വളരെ കർക്കശമായ ഭാഷയിലാണ് ദമ്പതികൾ ഒരിക്കലും വേർപിരിയരുത് എന്ന് തന്നെ പറയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുക അങ്ങനെ ഈശോ പറയാൻ തന്നെ കാരണം ദമ്പതികൾ വേർപിരിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കാൻ പോകുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങളെയാണ് കാരണം നിങ്ങൾ വേർപിരിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു ഭർത്താവിന് വേറൊരു ഭാര്യയെ കിട്ടും പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേറൊരു അപ്പനെയോ വേറൊരു അമ്മയോ നിങ്ങളെ കൂടാതെ ലഭ്യമല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈശോ പറയുക അല്പം ഗൗരവത്തിൽ തന്നെ ദാമ്പത്തിക ബന്ധം വേർപിരിയാനുള്ളതല്ല ദൈവം കൂട്ടിച്ചേർത്തതാണ് മനുഷ്യനായിട്ട് വേർപെടുത്തരുതെന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഓർത്താണ് ഈശോയ്ക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളോട് വളരെ സ്നേഹവും മമതയുമായിരുന്നു ഒരുപക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുക ഈശോയ്ക്ക് അത്ര സ്നേഹം കുഞ്ഞുങ്ങളോട് ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ഈശോയ്ക്ക് വേണ്ടി ആദ്യം നമ്മൾ ക്രിസ്മസിൻ്റെ ഒക്കെ കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞ് തൊട്ടടുത്ത ആഴ്ചകൾ ധ്യാനിക്കും ഈശോയ്ക്ക് വേണ്ടി രക്തസാക്ഷിയാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആവണം ആ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് എപ്പോഴും വലിയ സ്നേഹവും താല്പര്യവുമായിരുന്നു ഈശോയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈശോ പറയും കുഞ്ഞുങ്ങൾ എൻ്റെ അടുക്കൽ വരട്ടെ അവരെ തടയരുത് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഈശോയിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുക അതിനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം എന്താണ് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസ ജീവിതം അവർ കണ്ടു വളരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു കുടുംബത്തോടു കൂടി ബാബു സാഹിബ് പാളയത്തിൽ നിന്ന് ഈ ധർമ്മാരാം വരെയുള്ള വഴിയിൽ യാത്ര ചെയ്യുകയുണ്ടായി ഒരു കുടുംബം അതിലെ രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചൊരു കാര്യം ഓരോ കുരിശടി കടന്നു പോകുമ്പോഴും എവിടെയോ കുരിശടയാളം കാണുമ്പോഴും ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉറക്കച്ചൊല്ലുകയാണ് അപ്പോൾ കുടുംബത്തിലുള്ള എല്ലാവരും ആമയെന്ന് നേറ്റു പറയും മറ്റൊരിടത്ത് ഞാനിത് കണ്ടിട്ടില്ല ഞാനപ്പോൾ അപ്പനും അമ്മയോട് ചോദിച്ച് ചെയ്ത് എന്താണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇവർ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവർ പറയുകയാണ് അപ്പം പറയുകയാണ് അഭിമാനത്തോടു കൂടി എൻ്റെ അച്ഛൻ ചെറുപ്പം തൊട്ട് ഞങ്ങൾ അവർ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എവിടെയൊക്കെ കുരിശടയാളം കാണുന്നുവോ എവിടെയൊക്കെ ദേവാലയത്തിൻ്റെ അടയാളങ്ങൾ കാണുന്നുവോ അവിടെയെല്ലാം കുമ്പിട്ടിട്ട് പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ എന്ന് പറയണം കണ്ടോ ഇപ്പോൾ ആ കുഞ്ഞിന് പന്ത്രണ്ടും പതിമൂന്നും ഒക്കെ വയസ്സായ മക്കൾക്ക് അവരിന്നും ചെറുപ്പത്തിൽ കിട്ടിയ വലിയ ആശയം ജീവിതത്തിൽ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ എൻ്റെ അടുക്കൽ വരട്ടെ ഈശോ പറഞ്ഞു രണ്ടാമത് ഈശോ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പറ്റി പറയുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ഇടറച്ച കൊടുക്കരുത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇടറച്ച കൊടുക്കരുത് എബെ സുസ്ലേഖനം അതിൻ്റെ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കും നിങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ കോപമുളവാക്കരുത് അവരെ കർത്താവിൻ്റെ ശിക്ഷണത്തിലും ഉപദേശത്തിലും വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുവിൻ കോപമുളവാക്കരുത് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക നമ്മുടെ കുടുംബ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്തോരം വേദനിക്കപ്പെടുന്നു ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ ദേഷ്യവും നമ്മുടെ ഓഫീസിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഇടങ്ങളിലോ നമുക്ക് 
എത്ര ഗൗരവത്തിലാണ് ഈശോ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കരുതുന്ന കണ്ടോ കാരണം ഇവരൊക്കെ സ്നാപകന്മാരാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സമ്മാനമാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ എനിക്ക് തോന്നുക പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ ഭർത്താവ് എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദമ്പതികളെ അങ്ങോട്ട് നിങ്ങൾ ചെല്ലുമ്പോൾ എവിടെ സ്വർഗത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ചോദിക്കും നിങ്ങൾക്ക് മൂന്നാല് കുഞ്ഞുങ്ങളെ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അവരെവിടെ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എവിടെ ആ ചോദ്യത്തിന് മുമ്പിൽ നമ്മൾ പതറിപ്പോകരുത് നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നിങ്ങളിലൂടെ വന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ അവർ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തമല്ല അവർ ദൈവത്തിൻ്റെതാണ് അത് സത്യം നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറന്നു പോകരുത് ചോദ്യമുണ്ടാകും നിശ്ചയമായ ചോദ്യമുണ്ടാകും ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണവർ യോഹന്നന്മാരാണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തുക നിങ്ങൾക്ക് ഇടച്ച കൊടുക്കരുത് ഈശോ അതിന് കാരണമായിട്ട് പറയുന്നത് അവരുടെ മാലാഹമാർ സ്വർഗത്തിൽ പിതാവിൻ്റെ മുഖം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മാലാഹമാരുണ്ട് മുതിർന്നവർക്കില്ലെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ മാലാഹമാരൊക്കെ കളഞ്ഞു കുളിച്ചു പക്ഷെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മാലാഹമാരുണ്ട് അവ മാലാഹമാർ സ്വർഗത്തിൽ പിതാവിൻ്റെ സന്നദ്ധിയിൽ പിതാവിൻ്റെ മുഖം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിന്ദിക്കാൻ പാടില്ല അവരെ തടയാൻ പാടില്ല ഈശോയുടെ അടുത്തേക്ക് നമ്മൾ അടുപ്പിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് മംഗളവാർത്ത കാലത്തിൻ്റെ ഈ മൂന്നാമത്തെ ആഴ്ച ആ സ്ഥിരസഭ മാതാവ് നമ്മുടെ വചന വിചിന്തനത്തിനായിട്ട് നൽകുന്ന ഈ സുവിശേഷ ഭാഗം നമ്മൾക്കൊക്കെ നമ്മുടെ ഒക്കെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ അർത്ഥവത്താണ് പ്രത്യേകിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ താല്പര്യമെടുക്കണം അവരെ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് വേദപുസ്തകം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ശിശുവിൻ്റെ പേര് യോഹനാൻ എന്നാണ് സക്രിയ അലിസബത്ത് ദമ്പതികളുടെ കുഞ്ഞിൻ്റെ പേര് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെയും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പേര് യോഹന്നാൻ തന്നെയാണ് യോഹന്നാൻ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ദൈവം കരുണ കാണിച്ചു എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ദൈവ കരുണ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ കാണിച്ചത് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ദാമ്പത്തിക വല്ലരിയിൽ ആ പുഷ്പങ്ങൾ വിരിയിച്ചത് ദൈവമാണ് അത് ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയുടെ ഏറ്റവും വലിയ അടയാളമാണ് ഈ തിരിച്ചറിവിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഏവരെയും തിരുസഭാ മാതാവ് ക്ഷണിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു പ്രാർത്ഥനാപൂർവ്വം ഈ വചന വിചാരങ്ങളെല്ലാം നമുക്കൊന്ന് അവസാനിപ്പിക്കാം കർത്താവായ ദൈവമേ അങ്ങ് നൽകിയ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ ഓർത്ത് നന്ദി പറയുന്നു ഞങ്ങളുടെ വാക്കു കൊണ്ടോ ഞങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ടോ ഞങ്ങളുടെ തീരുമാനങ്ങൾ കൊണ്ടോ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇടർച്ചയോ പാപത്തിന് സാഹചര്യങ്ങളോ ഞങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ യോഹന്നാനാണ് അല്ലെങ്കിൽ യോഹന്നാന്മാരാണ് ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെന്ന വലിയ തിരിച്ചറിവിലേക്ക് ഞങ്ങളെ നയിച്ചതിനെ ഓർത്ത് നന്ദി പറയുന്നു കർത്താവെ ആ വലിയ ഉൾക്കാഴ്ച എന്നും ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഓർക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ അവരൊന്നും നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ എലിസബ് സക്രിയ ദമ്പതികൾ തങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിനെ വളർത്തിക്കൊണ്ടു വന്നതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തിക്കൊണ്ടു വരുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കൃപ ചെയ്യണമേ ആമേ ഈശോ നിങ്ങളെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ